హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అనుకోండి మీరు ఉన్నట్టుండి ఈ ధరణిపై నుండి ఎన్నో కిలోమీటర్ల పైకి అంటే స్పేస్లోకి చేరి అక్కడ భూమికి ప్రమాదంగా ఉండేది భూమికి దగ్గరగా వస్తూ ఉంటుంది అది మరేదో కాదు అది ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ మరి ఈ ప్రమాదం మనకు ఎప్పటి నుండో ఉంది మరి ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని తాకి భూమిలో చాలా భాగాన్ని అంతం చేస్తుంది మరి ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ స్పేస్లో తిరిగే ఒక భాగం దీన్ని డయామీటర్స్ కొన్ని మీటర్స్ నుండి కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది మన సోలార్ సిస్టంలో మన గ్రహాల్లో భాగం కొన్ని కొన్ని ముక్కలు ఆస్ట్రాయిడ్గా మారి అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి మంగళ మరియు బృహస్పతి మధ్య బెల్ట్ రూపంలో ఉన్నాయి వీటిని మనం ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అంటాం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ద్వారా దాన్ని మనం ఆర్బిట్ నుండి బయటికి తీయొచ్చు ఏ గ్రహం యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అయినా ఆస్ట్రాయిడ్ని పట్టుకుని తన వైపు లాగితే అది ఆ ప్లానెట్ చుట్టూ తిరగడం మొదలెడుతుంది ఆస్ట్రోనామర్స్ ప్రకారం ఫోబోస్ అండ్ డీమోస్ మాస్ ఆర్బిట్లో ఉండిపోయాయి అని మరి ఏదైనా ఆస్ట్రాయిడ్ ఏదైనా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్కి వచ్చింది అంటే అది ఆ ప్లానెట్ ఆర్బిట్లో ఉండిపోతుంది కొన్ని ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఆ ప్లానెట్ గ్రావిటీని మార్చి దాన్ని గుద్దుతుంది దానివల్ల ఆ ప్లానెట్ సర్ఫేస్లో ఒక గుంత ఏర్పడుతుంది దాన్ని క్రేటర్ అంటారు మరి ఏదైనా భూమి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్లోకి వస్తే ఏం జరుగుతుంది నాసా ఈ సమస్యకు పరిష్కరించేందుకు ముందుకు వస్తోంది మరి తెలుసుకుందాం భూమిని ఆస్ట్రాయిడ్ నుండి కాపాడే టెక్నాలజీ గురించి ఈ మిషన్ పేరు డిఏఆర్టి దీని అర్థం డబుల్ ఆస్ట్రాయిడ్ రీడైరెక్ట్ టాస్క్ ఈ మిషన్ స్పేస్ మిషన్ కోసం పనిచేస్తుంది దీన్ని రానున్న సమయంలో లాంచ్ చేస్తారు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ స్పేస్లో జరిగే మార్పులను గుర్తించి మనకు తెలియజేస్తుంది దానికంటే భిన్నంగా ఉంటుంది ప్లానెట్కి స్పేస్ నుండి రానున్న ప్రమాదం నుండి కాపాడడానికి ఒక టెస్ట్ మిషన్ని చేయనుంది మరి ఈ డార్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ మిషన్ అతిపెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్ని టార్గెట్ చేస్తుంది ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ రానున్న సమయంలో భూమిని గుద్దుకోవచ్చు మరి ఆ ఆస్ట్రాయిడ్కి సమాధానంగా లాంచ్ చేసే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ని గుద్దుతుంది ఈ గుద్దే ఫోర్స్ వల్ల ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ డైరెక్షన్ మనం మార్చవచ్చు మనం ఇంతకు మునుపు ఇలాంటి ఆస్ట్రాయిడ్స్ సమాధానం ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయలేదు కానీ ఈ డాట్ ద్వారా మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ని అయితే టార్గెట్ చేస్తామో అలా ఈ ఆస్ట్రాయిడ్పై ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ప్రయోగం సైంటిస్టుల సమక్షంలో జరుగుతుంది ఆపై డాట్ టీమ్ ఒక సైంటిఫిక్ డేటా రిలీజ్ చేస్తుంది ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఆస్ట్రాయిడ్ భూమిని గుద్దుకుంటే దాన్ని ఆపడం కోసం ఇది ఉపయోగిస్తారు మరి ఇలా ఆస్ట్రాయిడ్ డైరెక్షన్ మార్చేదాన్ని నాసా భాషలో కైనటిక్ ఇంపాక్టర్ టెక్నిక్ అంటారు ఈ డాట్ మిషన్ ద్వారా ముందు ఆస్ట్రాయిడ్పై దాడి జరుగుతుంది ఈ మిషన్ ద్వారా బైనరీ ఆస్ట్రాయిడ్ డిడిమోస్ భూమికి దగ్గరగా ఉన్న దీన్ని టార్గెట్ చేస్తుంది డిడిమోస్ని బైనరీ అంటారు డిడిమోస్ లాగా మరొకటి ఆస్ట్రాయిడ్ చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది దీనికి నాసా మౌన్లెట్ అనే పేరు పెట్టింది టెలిస్కోప్ ద్వారా డిడిమోస్పై బాగా దృష్టి ఉంచడం జరిగింది అలాగే దాన్ని అర్థం చేసుకుని డాట్ మిషన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేయాలి అని డార్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ మూన్ లైట్లో క్రాష్ చేయగలదు ఈ పని కోసం డార్ట్పై ఒక కెమెరా ఉంటుంది దీని పేరు డ్రాకో ఈ హిట్ వల్ల మూన్ లైట్ ఆర్బిటాల్స్ కూడా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వన్ పర్సెంట్లో మారిపోతాయి అలాగే ఆర్బిటైల్ పీరియడ్ కూడా నిమిషాల్లో మారుతుంది దీన్ని మనం టెలిస్కోప్ ద్వారా ఈ పీరియడ్ని గమనించవచ్చు లాంచ్ అయ్యాక సోలార్ ప్యానల్స్ని ఓపెన్ చేస్తుంది ఈ డార్ట్ క్రాఫ్ట్ని లాంచ్ ప్రాసెస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ప్రారంభమవుతుంది దీనికోసం స్పేసెక్స్ ఫాల్కన్ నైన్ రాకెట్ ఉపయోగిస్తారు లాంచ్ వెహికల్ నుండి సపరేట్ అయ్యాక తిరిగి తిరిగి సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో డార్ట్ మూన్ లైట్ ఎండ్ని క్రాస్ చేస్తుంది మరి ఈరోజు ఎంత ఇతిహాసంగా ఉండబోతుంది కదా మరి ఈ మిషన్ సక్సెస్ అవుతే భూమి మరో ప్రమాదం నుండి కాపాడబడుతుంది మరి ఈ విషయంపై మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలపండి మరికొన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్